யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் வானத்திலிருந்து வந்த அப்பத்தை மோசை உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை என் பிதாவே வானத்திலிருந்து வந்த அப்பத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் என்று மையாகவே மையாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்று ஆண்டவர் பேசுகிறார் ஜீசஸ் செட் டு தேம் ஐ சே அண்ட் டு யூ மோர்சஸ் கேவ் யூ நோட் த பிரெட் ஃப்ரம் எவன் பட் மை ஃபாதர் கிவ் வித் யூ த ட்ரூ பிரெட் ஃப்ரம் எவன் இந்த அதிகாரம் ஐந்த பத்தியும் ரெண்டு மீனையும் கொண்டு ஐயாயிரம் பேருக்கு போஷித்து மீதியான துணிக்கைகள் பன்னெண்டு கூடையில் எடுத்த அற்புதத்தோடு இணைந்த ஒரு சத்தியமாக இருக்கிறது ஆண்டவர் நீங்கள் அப்பத்தை புசித்து திருப்தியானதுனாலே இப்படி என்னை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அவர்களோடு அவர் பேசுகிறார் eat bread and loaves and were filled which is why you seek me makkalukku or edathile aagarangal thiralaga ilavasamaga kedaikiradendal andha edathile thilarkutam janangal irupadu valakkam when people get free food they flock there and they harbor there for food and stay there even agavidan alindu pogura bojanathukkaga alla nithi jeevan varaikkum nilaithirukkum bojanathukkagave kriya seyungal endru 27 am vasanathil aandavargalodu pesugira verse 27 the lord said labor not for the meat which per- but for the meat which endureth unto everlasting life indike alindu pogura bojanathukkaga makkal kriya seigrargal nithi jeevan varaikkum nilaithirukkum bojanathukkaga kriya seivendum endru aandavar avlodu pesugirar and the lord spoke to them about uh, uh, the value of uh, certain things and the judgment they have to make in their lives with respect to the labor of meat which perisheth and with meat which endureth unto everlasting life appadi avargalodu pesikondu pogumbodhu vaanathil irundhu vandha appathai avargal pusithargal endru eludhi இருக்கிறதே சிறுவேலர்கள் வனாந்திரத்தில் மன்னாவை புசித்தார்கள் என்று அவர்கள் இயேசுவோடு பேசுகிறார்கள் and while he was discoursing with them in this line they said uh, moses gave them bread and they did eat it is written he gave them bread from heaven to eat வானத்திலிருந்து மோசே உங்களுக்கு அப்பத்தை கொடுக்கவில்லை என் பிதா வானத்திலிருந்து மெய்யான அப்பத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் then said jesus unto them verily i say unto you moses gave you not the bread from heaven but my father giveth you the true bread from heaven இங்க வானத்தில் மோசம் <laughs> நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நிலைத்திருக்கும் போஜனம் என்பது பஸ்காவாக இருக்கிறது என்று ஆண்டவர் அவளோடு பேசுகிறார் அந்த லார்ட் வாஸ் ஸ்பீக்கிங் டு தேம் அபௌட் அ நெக்ஸ்ட் ஃபுட் அண்ட் நேம்லி ஆஃப் பாஸ்ஓவர் which will lead them into everlasting life யாத்திரையாகவும் 12 ஆம் அதிகாரத்தில் பஸ்காவை நித்திய நேமமாக அவர்கள் ஆசரிக்க வேண்டும் என்ற கட்டளை பிறப்பிக்கப்படுகிறது இன் தி புக் ஆஃப் எக்ஸோடஸ் சாப்டர் we find that god had given them a eternal precept with respect to the passover observation which was everlasting among the jewish யாத்திரையாகும் பனிரெண்டு பதினாலிலே அது நித்திய கட்டளையாக நித்திய நியமமாக நித்திய பண்டிகையாக அவர்கள் கொண்டாட வேண்டும் என்று தேவன் அவர்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார் தொடர்ச்சியாக நம்முடைய கத்தர் இந்த பூமியிலே வந்ததுனால நம்முடைய பஸ்காவாகிய கிறிஸ்து என்று பவுல் அதை கொண்டு வருகிறார் he brings uh, that subject into the new covenant church and says that our christ our passover and he brings in the truth for the new testament church ondu kondu paulor amadhigarathile naan varuvalavum irai nenigura vendum endru paul adai namakku eludhugirar and even in first corinthians chapter 11 paul writes about the remembrance of the passover how it has to be observed until the lord returns in his glory nammudaiya paskavaya christ 
அவர் மறித்ததினாலே அவருடைய மரணத்தை நாம் அவர் வருமளவும் நினைவுகூற வேண்டும் என்று ஒன்று கூறிய பதினொன்றிலே பவுல் அதை சபைக்கு எழுதுகிறார் இன் ஃபர்ஸ்ட் கொரந்தியன்ஸ் சாப்டர் 11 பால் ரைட்ஸ் டு தி சர்ச் saying that because our passover christ died we have to observe it keep it until he comes return in his rapture ஆகவேதா நம்முடைய கர்த்தர் நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நிலைத்திருக்க கூடிய போஜனம் என்பது அவருடைய மாம்சம் இரத்தமாக இருக்கிறது which is why the lord when he spoke about the food which will last long until the everlasting life was his bread which is his body வானத்திலிருந்து மோசே உங்களுக்கு அப்பத்தை கொடுக்கவில்லை பிதாவாகி தேவன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த அப்பத்தை மெய்யாகவே உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் and god the father is the one who gives you food from heaven it was not moses in the wilderness who gave you the bread to eat மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கொடுத்த மன்னா அது ஒளிந்து போய் விட்டது ஆனால் நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நிலைத்திருக்க கூடிய போஜனம் என்பது இயேசு கிறிஸ்துவின் மாம்சமும் இரத்தமாக இருக்கு but the bread from heaven that uh, moses gave uh, did sees but uh, my father we g- gives the food it's true bread from heaven which will lead you unto everlasting life யூதர்கள் இதை சரியாக விளங்கிக்கொள்ள முடியாத அளவிலே அவர்கள் இயேசுவோடு தர்க்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் the jewish people were confused and they were in debate with respect to perceive its interpretation ஆகவேதா நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நிலைத்திருக்கிற போஜனத்துக்காக கிரியை செய்யுங்கள் என்று 27 ஆம் வசனத்திலே அவளோடு ஆண்டவர் பேசுகிறார் verse 27 the lord made a value judgment of uh, laboring for meat which uh, last for endureth for everlasting life we would create galai nadapikka naangal enna seiya vendum endru yesu od avargal kelkirar and they questioned him what should we do to do the works of everlasting life devan anupila evarai viswasippade and the kriya endru andavar badal kodukkirar and the lord answered them in simple terms saying that to believe in him whom the lord had sent and that's everlasting life adarkku avargal adayalathai kelkirargal and the nerathil than vaanathil rendu pidakkal mannavai pusithargale endru solugirargal for which they replied in terms of signs for which jesus said the sign has been given already with respect to the bread from heaven and on and so on devan ketta kriyal endru devan anipina kumarane viswasippadal andha kriyai endra badil telivaga irukirathu and when they asked him what are the works of god for everlasting life he said to them very plainly that to do believe in the one who whom the father has sent and that's the work of god is very evident and very plain யூதர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு இயேசு சொன்ன பதில் வந்து சரியாக புரிந்துகொள்ளாத அளவில் தான் இருக்கிறது the question which was raised by the jewish and the answer with the lord gave were all uh, something were not easily to be understood by them roman நாலாம் அதிகாரத்தில் கிரியையினாலே நீங்கள் நீதியை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது விசுவாசத்தினால் தான் நீதியை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று ரோமரோடு பவுல் எழுதுகிறார் to the romans chapter 4 there is a subject of our we cannot gain righteousness by works but righteousness comes through faith in the lord jesus christ devana ketta kriyal enbadu devan anipira yesuve viswasippadal andha kriye what are the works of god with the lead to everlasting life the works is to believe in him whom the lord has sent and that is everlasting life kriyinale neengal andha neediye petrukolla mudiyadu neengal viswasathinal andha neediye adaindukolla mudiyum you cannot get the righteousness by works but it is by faith that we receive the righteousness in our life ஆனாலும் நாம் தேவனுக்கு ஏற்ற கிரியைகளை தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும் என்று அந்த உள்கருத்திலே நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் we have to understand that uh, we have to keep doing good works keep doing in conformity to the god's pattern of life which he has ordained for us isaac or deva neediya irukiradanaale adu isuva velai pole kriyinaale abraham petrukollavillai viswasathinaale abraham adai petrukondan endru paul eludugirar and paul when writing about isaac he says that it is not by works that he received isaac but it is by faith that he believed and he got it counted as righteousness yakob rendam adhigarathile kriya illada viswasam setthathu endru avar kondu varukirar in the book of james chapter 2 he argues faith without works is dead in isaac ai uyirode elpodirku adu kriyinaley dhaan adu viswasam pelaithadaga irukirathu and next when coming to abraham with respect to isaac and his uh, similitude of death death and bringing him back to life and that's by faith works jeevan illada oru sariram setthadu pole kriya illada oru viswasam setthadu and james argues and says that as body without spirit is dead so 
A faith without work is also dead. ஆகவே தேவனை கேட்ட கிரியையை நாம் நடப்பிக்க முடியும் அவர் அனுப்பினவரை நாம் விசுவாசிப்பதே அந்த கிரியை. And they said unto him what shall we do that we might the works of God Jesus answered this is the work of God that he believe on him whom he hath sent. அதை விளங்கிக் கொள்ள முடியாது கிரியையினாலே நாம் நீதி அடைந்து கொள்ள முடியாது விசுவாசத்தினாலே அந்த நீதி அடைந்து கொள்ள முடியும். And that is not by works of our good deeds but it is by plain faith in the Lord which is accounted for us as righteousness. ஈசாக்கை பலி செலுத்தி திரும்ப உயிரோடே பெற்றுக்கொள்ள இடத்திலே அந்த விசுவாசம் கிரியையினாலே பலித்தது என்று எழுதப்பட்டது. In the context of Abraham submitting his son as a sacrifice on the mount and giving him back as a similitude is not by just faith but the act which was proven by faith works as well. கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்ததாக இருக்கிறது. And every faith which doesn't have work is dead. ஆகவே தேவனை கேட்ட கிரியைகளை இந்த ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற ரெண்டு பக்கத்தை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற உபதேசத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். And now we have to understand the works and the two sides of it which comes from Abraham as a lesson. நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நிலைத்து இருக்க கூடிய போதனத்துக்காக இவங்களை கிரியை செய்யுங்க. And he said to them make a judgment of value work for labor for the meet which endureth forever ambattatta avasarathile mannavai pusithavargal pidakkal marithargal endru dhaan andavar allodu pesugira in verse 58 he said this is the bread which came and those who ate of it they died in the wilderness indha appathil pusikiravan endrennikku pilaipan endru thamudaiya appathai kurithu avargalodu pesugira when he spoke about to us bread he said he that eateth of this bread shall live forever agave dhaan avarudaiya baska endru raabojana pandi endru avar varu varaikkum nam nenaivu koorakudiya or baakiyamaga irukkira and therefore when we are so keep the passover of the communion we remember that uh, the lord's coming and keep it till he comes nithi jeevan varaikum nilaithirukka kudiya aagarathukkaga naam kriye seiyavendum and therefore we need to labor for the meat which endureth unto everlasting life kathara yesu christ nithi jeevan varaikum நிலைநிற்கக்கூடிய ஒரு அப்பமாக அவர் வெளிப்பட்டார் and the lord when he came into this world he manifested himself as a bread that gives everlasting life அவர் வருவரைக்கும் அதை நாம் நினைகுறந்து அந்த பரிபூரணத்தை நாம் அடைந்து கொள்ள வேண்டும் so we have to remember it until he comes so that we be complete in him கிறிஸ்து வாழ்க்கையின் மேன்மையான வாழ்க்கை என்பது நிலைநிற்கக்கூடிய வாழ்க்கை the greatest aspect of christianity is that we endure till the end இது எபிரேயர் முதலாம் அதிகாரம் 10 11 12 வசனங்களிலே பவுல் அதை எழுதுகிறார் to the epistles of the hebrew in chapter 1 verse 10 11 paul brings out such an idea to the church yesu christ the bhoomi asthibarapadithinar jesus christ is the one who laid foundation to this world வானங்கள் அவருடைய கரத்தின் கிரியளாக இருக்கிறது and the heavens are the works of is hands ivigal alindu pogum neero nilaithirukkiri and they shall perish but thou remainest ivigal maari pom nee maaradavaraga irukkiri and they shall wax old but thou remain agave thiruthuvathin rendavathu aalagiya nithya kumaran enbadu nilaithirukka kudiyavar maaradava and therefore the second person of the blessed trinity the lord jesus christ is unchangeable you last it forever avudey kriyegal avar undaakinavegal adu alindu pokudiyathu maari pokudiyathaga irukkirathu but his works are perishable his works wax it all like a garment and they can change and fold away neero nilaithirukkiri maaradavaraga irukkiri but thou art the same and thy years shall not fail agave nammude kattar nilaithirukkiravar maaradavaraga irukkiri adinal nithya jeevan varaikkum nilaithirukka kudiya appamaga avar velippadugirar because it is declared that he is the same His years shall not fail therefore he is a bread of everlasting life which leadeth to everlasting life avar nithya kumaranaga nilaithirukkiravaraga maaradavaraga irupadhu mathramalla hebrew 7:24 ile avar nilaithirukka kudiya maari pogada nithya aasariyathuthi avar petrukkirar on the first place he is not only an everlasting son given to us as a bread of everlasting life but in hebrew chapter 7:24 is also as a priesthood which shall last long for everlasting times aronin moramayin asariyargal maranathile nilaithirukka koodiyadapadinal avargal aasariyargal maari poi vidugrargal under the priesthood of aaron the priest passed changed annually or due to death and therefore it need some change in it hebrew 7:24 ile ivar endrendu nilaithirukkirapadinal maari pogada aasariyathai udaiyavaraga irukkirar hebrew chapter 7 verse 24 this man because he continueth ever 
at an unchangeable priesthood hebrews 1 ile avan nilaithirukkudiya maari pogada nithya kumaranai velippadugirar chapter 1 when he speaks about the sun he is an everlasting sun who is the same forever whose years shall not fail hebrews 7:24 ile avan nilaithirukkudiya maari pogada aasariyathuthi avan petrukkar in hebrews chapter 7 verse 24 this man because he continueth ever hath an, an unchangeable priesthood forever avar than namakku nithya jeevan varaikku nilaithirukka kudiya appamagum irukkar and he is the one who also manifested himself as a bread of life that will reveal unto everlasting life avare pillaigalai naam endrendum nilaithirukka kudiya or melana baakiyathai avar namakku tharukkar and we is children he has given us the privileged position that we shall remain with him forever namude kathar inda moondru pakkathilum or nilaithirukka kudiya maaradavaraga irukka nal naamum avarkkul nilaithirukkudiya maaraade baakiyathai nichchiyamaga adaindu kolla mudiyum our lord in these three aspects he has the everlasting timeline in him therefore we his children do imitate him in this and get that same everlasting life in an offer kathare nambugiravan endrendikkum asiyamal nilaithirukkum siyon parvathai pola irupa he will believe within the lord shall be like mount zion which shall remain endure forever na manaivarum kathare eppadi nambugirom asiyadapadi nilaithirukka kudiya or vaalkaiyile nam kaanapadugirom how do we believe in the lord we believe with steadfastness with perseverance and we endure in the grace of the lord till the end nilaithirukka கூடிய ஒரு வாழ்க்கை அசையாத ஒரு வாழ்க்கை அசையாத ஒரு வாழ்க்கை தான் நம்பிக்கையை நம்மளுக்குள்ளே கொண்டு வருகிறது a life that is steadfast that is unmovable when it becomes unmovable that brings in us hope that shall endure forever அதுதான் எப்ரேயர் 12 ஆம் அதிகாரம் கடைசி மூன்று வசனங்களிலே அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை தேவ நமக்கு தந்திருக்கிறார் in hebrew chapter 12 last few verses it says that for we have received a kingdom which cannot be moved yet vanathi bhoomiyum avar ini asaikka pogirar why is it written that is going to shake one more time the heaven and the earth asai ullavargal illamal poi uduvargal asiyadavargal nilaithirupargal it's because that which shall be removed shall be removed and done away and things which shall not be shaken shall remain nam kattarai nambakudiya vaalkaiyile asai illadapadi nilaithirukka vendum in the life of trust and belief in the lord we need a life of unshakable faith in him கொலோசியர் ஒன்று இருபத்தி ரெண்டிலே இந்த சுவிசேஷத்தினோட நம்பிக்கை விட்டு அசையாமல் ஸ்திரமாய் உறுதியாய் நிலைத்திருந்தால் அப்படியாகும் நமக்கு சுவிசேஷத்தின் மூலமாக கிடைக்கிற நம்பிக்கையிலே அசையாமல் நாம் நிலைத்திருக்கும் போது வாக்கு தத்தத்தை அடைந்து கொள்ளும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறால் நம்ம யாரும் அசைக்க முடியாது அதுதான் தேவன் பெயரிலே நமக்கு வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை grounded and settled in them which shall not be moved away சவுளுடைய ராஜ்ய பாரம் நிலைநிற்காது என்று சாமுவேல் சொன்ன காரணம் சாமுவேல் வருவரைக்கும் அவர் காத்திருக்கவில்லை prophet samuel said to king saul that his kingdom would not last long because he did not wait patiently until samuel returned by the time he promised நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிலைத்திருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை காத்திருக்கதோடு உள்ள வாழ்க்கையோடு பேசப்படுகிறது and therefore we have to understand in this term that uh, our life of uh, steadfastness is related to our life of uh, continuance in the faith of our life samuel varuvarikkum savalal kaathirukka mudiyada pala prachanai there are a lot of problems in the life of uh, saul that he couldn't tarry wait until samuel would return in the appointed time janangal sidarikkapadugirargal savalal kaathirukka mudiyavillai indha prachaniyinaale thunindu seidhu vittai nendru samuelodu saul pesugirar and saul said to samuel gave him lot of excuses saying that i feared the people because they were scattering around and i and you delayed and therefore i went and did this obeisance samuel saul paathu sonnar un rajya varam nilai nirkka and prophet samuel said to saul your kingdom shall not remain nam nilai nirkka kudi alavile kaathirukka vendum endra anubavam namakku avashyam and therefore we need to exercise this virtue of uh, 
waiting in the lord in order that we may remain permanently in our life kattarkul nam nilaithirupa endru porumayodu kaathirukkukuriya vaalkaiyai adu velippaduthukirathu remaining steadfast in the lord is a life of waiting patiently in the lord thaavidai naatinen un raajyabaram nilai nirkum endradhin kaaranam enna thaavidu kattarukkaga porumayodu kaathirukkar and uh, god established david rooted and planted david because david confesses I waited patiently for the Lord. நாம் நிலைநிற்கக்கூடிய வாழ்க்கைக்கு அசையாத வாழ்க்கைக்கு நம்பிக்கைக்குள்ள வாழ்க்கைக்கு முக்கியமாக பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டும். For a life of steadfastness, for a life of rooted and grounded, we need a life of patient endurance in the Lord. சவுல் சாகு வரைக்கும் பொறுமையோடு இருந்தான். அப்ரேல் சாகு வரைக்கும் பொறுமையோடு இருந்தான். சவுளுடைய குடும்பங்கள் விலகினப்பட்டு போக வரைக்கும் தாவீத் பொறுமையோடு தான் இருக்கிறார். And David remained patient until the death of Saul and Abner. and the, all the household of Saul etc as he waited patiently for the Lord to work and act on his behalf nam nilaithirukka vendum endral maari pogada vaalkai nam petrukolla vendum endral asiyada vaalkai petrukolla vendum endral kaathirupadu porumai namakku avasiyam in order to continue in order to be a steadfast settled and grounded we need to be patient not be moved away from the hope of the gospel நீங்கள் தேவ சித்தத்தின்படி செய்து வாக்கு தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக பொறுமை உங்களுக்கு அவசியம் and even he wrote to the church saying that uh, you need patience having done the will of god to receive the promised inheritance நாம் பொறுமையோடு காத்திருக்க கூடிய அனுபவம் ஒரு கடினமான அனுபவம் தான் அதை நாம் பலகத்துக்குளே நாம் கொண்டு வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை அதை உட்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் waiting patiently has to be exercised which may be painful but should be practiced devanidathile nam kaathirupadu endru avarile nilaithirukka koodiya or baakiyathai namakku kondu varugiradhu to wait patiently the lord brings us the blessedness of uh, remaining in him kalugal kaathirukkum bodu balanadaindhu settagalai adithu uyare parakkirargal when eagles when they wait they mount up with strength and they spread their wings and they fly high kaathirukkum bodu nam nilaithirukkrom kaathirukkum bodu settagalai adithu uyare parakkrom when we wait we are established when we are established we shall mount up with wings and fly high nadandalum odinalum edil pogada sornu pogada vaalkai nam adaindhu kollugal even if we walk or run and we shall not be wearied we shall not faint such is the promise of life the lord gives us nitya jeevan varaikum nilaithirukka kudiya bodhanathukka nam kriya seivom therefore we need to make a value of our judgment work for the labor for the meat with endureth with everlasting nammude nitya kumaran nilaithirukka kudiya maaradavaraga irukkirar for our everlasting son he remaineth forever avar nilaithirukka kudiya maari pogada aasariyathai avar vaithirukkirar he is also priest endureth continueth forever which a priest would forever nitya jeevan varaikum nilaithirukka kudiya appamaga or velippadukirar and he manifests himself as a bread of life that leadeth unto eternal life nitya jeevan varaikku nilaithirukka kudiya and the bodhanathukka nam kriya seivom and let us all work uh, labor for the meat that uh, endureth into everlasting life isravel thalli prajaniyaga nammai suya oliya marathile otta veithirukkar and god has cut off the original olive and he has grafted us into the original stem avargalathil kandippai nammadathil daivam paarati irukkara indha daivile nilaithirupom innu namakku daivu kadaikkum and to them severity but to us mercy and kindness let us remain in this mercy and kindness isravel janangalodu evlo kandippaga kadinamaga devan irundha and to them the lord has dealt very severely இப்பொழுதே கோடனியாரது மரத்தின் வேரர்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற கண்டிப்பான வார்த்தை தான் சிறுவேளர்களுக்குரிய வார்த்தை வெரி சிவியர் வேர்ஸ் வென்ட் ஆன் டு தேம் அண்ட் செட் ரைட் நவ் தே ஆக்சஸ் லேட் ஆன் தி ரூட் ஆஃப் தி ட்ரீ அண்ட் எவ்ரி ட்ரீ தட் டசன்ட் பியர் ஃப்ரூட் ஷால் பி கட் ஆஃப் த்ரோன் இன்டு ஃபயர் நம்ம இடத்திலே தயவாக நமக்காக பிதாவின் வரது வாரிசுதிலே இந்த வருஷமும் இருக்கட்டும் என்று பரந்து பேசுகிறார் பட் ஹி இஸ் மெர்சிஃபுல் அண்ட் கைண்ட் ஆன் டு us interceding for us in the right arm of the father that let it remain even this year that it may be a fruit in the daivile nilaithirundhu innum naan daivai petrukkol we have to remain in this mercy that we may receive more mercy in allah aaviyin kanigalai naan velippaduthuvom and let us all manifest the fruits of the spirits nithi jeevanavarikkum nilaithirukka kudiya bhojanam nam ovvoru kuriyadaga irukkattu and uh, food which endureth for everlasting life let it happen in us nammada thalai enniyal abhishegam pannukkar and he anointed the head with oil nammada paathir 
அவசரம் நிரம்பி வழிகிறது our vessel overflows கிருபையும் நன்மையும் நம்மை தொடரட்டும் grace and mercy follows after us கத்தரின் வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நாம் நிலைத்திருப்போம் and let's remain in the house of the lord forever நாம் அனைவரும் நிலைத்திருக்க கூடிய பாக்கியத்தை நாம் அடைந்து கொள்வோம் let us end your let us remain let us continue and let that be our life here in the church சாவிதை நாட்டினார் அவன் சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும் என்று அவர் சொல்லி விட்டார் and god planted david and said to him your kingdom shall endure forever கத்தரை நம்புகிறவன் என்றென்றைக்கும் அசையாம நிலைத்திருக்கும் சியோன் பர்வதத்தை போல இருப்பார் he who believe with the lord shall be like mount zion that remaineth endureth forever மூசே வானத்திலிருந்து உங்களுக்கு அப்பத்தை தரவில்லை என் பிதா வானத்திலிருந்து உங்களுக்கு மெய்யான அப்பத்தை கொடுக்கிறார் and he said to them it was not moses who gave you bread from heaven in the wilderness but my father gave with you the true bread from heaven அடுத்த வசனத்திலே வானத்திலிருந்து இறங்கி இந்த உலகத்துக்கு ஜீவனை கொடுக்கிற அப்பமே தேவனுடைய அப்பம் என்று ஆண்டவர் அவளோடு பேசு and the lord said unto them the bread of life is uh, he which cometh down from heaven and give life unto the world வானத்தில் இருந்து இறங்கி இந்த உலகத்துக்கு ஜீவனை கொடுக்க கூடிய அப்பம் and this is the bread of life which gives life to the world இயேசு கிறிஸ்து வானத்தில் இருந்து இறங்கின அப்பம் அந்த அப்பம் இந்த உலகத்துக்கே ஜீவனை கொடுக்க கூடியதாக இருக்கிறது and this bread giveth life to the entire world அந்த வார்த்தை மாம்சமாக இந்த பூமியில் வந்திருக்கிறது யோவான் முதலாம் அதிகாரத்தில் அவருக்குள்ளே ஜீவன் இருக்கிறது அது மனிதனுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறது அந்த வேர்ட் became flesh and in him was light and the light is life unto the men in the ulagathukku jeevanai kodukkira appam endral in the mulu ulagathukkum jeevanai kodukkakudi or appam the bread of life unto the whole world meaning that it is a life of light which gives to everyone in the ulagam pollanganukkul kadakkirathu but the world remaineth within the evil one adu than irulin adhigaram endru eludapatrukku and that's uh, described as uh, the power of uh, darkness in the irulin adhigarathilirundu vidudaliyaakkum mudiyaga avar inda ulagathukku jeevanai kodukkakudi appamaga velippatrukkar the world is under the power of darkness and god sent him forth as a light of bread of life to the world in the jeevanai kurithum adoda velichathai kurithum rendum inainda karuthaga yovan adai eludukirar and in the john's system of writing he unites the two thought of light and uh, truth together jeevanukku virodhamanadhu maranam irulukku virodhamanadhu velicham and that which is opposite to light is darkness and death is an opposite to life aduvidan irulin adhigaram endru eludapatrukkirathu and which is why it is written the power of darkness ebrey rendam adhigarathile maranathukku adhigariyana pisas in hebrew epistle chapter 2 it is written that devil who is the author or who has the power over death 14 15 ile பிள்ளைகள் மாம்சம் ரத்தமாக இருக்கிறதுனால அவரும் மாம்சம் ரத்தமாகி மரணத்துக்கு அதிகாரியான பிசாசானவனை அவனோட மரணத்தினாலே அழித்தார் அண்ட் சாப்டர் டூ பஸ் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் பிகாஸ் த சில்ட்ரன் வேர் இன் ஃப்ளஷ் அண்ட் பிளட் இ கேம் இன் ஃப்ளஷ் அண்ட் பிளட் அண்ட் டிஸ்ட்ராய்ட் த ஒன் ஹூ ஹேட் பவர் ஓவர் டெத் தட் இ மை பிரிங் தேம் லிபர்ட்டி டு ஹிஸ் சில்ட்ரன் பிசாசு ஒரு பக்கத்தில் மரணத்துக்கு அதிகாரி பிசாசு மற்றொரு பக்கத்தில் இருளுக்கு அதிகாரி அண்ட் டேவில் ஆன் த ஒன் சைட் இஸ் தி ஆத்தர் ஆஃப் டெத் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் தி ஒன் ஹூ பிரிங்ஸ் out to darkness agavidan avar inda ulagathukku jeevanai tharukudi appamaga velippattar on the other way jesus when he came he came as a bread of life to the world avarukkule jeevan irukirathu adu manidhanukku velichathai kondu varukirathu in him is life and the life is the light of men agavidan adeva doorudaiya vilugai moolamaga irul dhan inda ulagathile kaanapattathu by the fall by the eviction of angels from the heavenly realm when they came into the world the world was inflicted with the darkness adile devan vaana ஒழுங்கீர்மையில் <laughs> the scripture that he created a heavenly angelic host and down beneath the world and its host manidhanai undaakavillai ana vaanathin bhoomiyai avar srishtithar it was not man who was created here 
but it is written that he created heaven and earth idu doodargalin kaalathile doodargal viluginaale inda bhoomi olungirumeyai pochi verumeyai pochi irulaga nirindhu and that was during the ages of angelic uh, uh, timeline and uh, when their fall happened the world was inflicted with the darkness and it was struck with chaos and the vaarthai aagi avarukulle jeevan irundapadinal adu manithanukku velichathai kondu varakudiya illa velicham undaagirathu endru kattleitaan in the word there was life and the life became light manifested to the world on the first place in the velichathukku pinbudan manidan eden thottathile undaakapadugal and after the bringing in of light we find later on man was also created ippodu manidanude viligaikku pinbu velicham velichamaga irukkadhu irulagavillai anal irulin adhigarathukulle manidan poi vittaan but after the fall of man the light is light but man as a drifted himself away from light into darkness devanaya kattar vandha udane avane poi olithukonda when the lord god came in the garden man hid himself from the source of light adhuvidan irulin adhigaram endra vaarthai vedathil eludhi irukkirathu which is why the word of god has a term phrase which says that the power of darkness adhuvai irulin adhigarathil irundhu irundha nammai oliyululla velichathukulle devan kondu varukkirar and therefore it's a the mercy of god which has liberated us translated us from the power of darkness into the kingdom of the son of light adam velichathukulle avan vaalndu kondirundhavan indrikki surya chandra natchathrukku velicham irukkirathu anal adam yavalum irulin adhigarathukulle poi uttargal adam was created in the light but when they fell fall happened they drifted into the darkness but the sun moon stars are raining at but still they are in the darkness of the power of it thodachiyaga yeah. iruludan manadhanai ulagathai aatchi seidhu kondirukkirathu kathara yesu inda bhoomiyil varumbodhan avar irulile pragasithar irulanad adai pattikollavillai endru yovan eludhukkar from the fall till the lord's coming in the dominion power was the darkness but the lord came and he did not comprehend him இயேசு இந்த இருளிலே பிரகாசித்த வெளிச்சம் என்றால் மரணம் அவரை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை and when he shine forth in the darkness mean death could not conquer or do anything in him இருளிலே அந்த வெளிச்சம் பிரகாசித்தது انا இருளானது அதை பற்றி கொள்ளவில்லை என்பது இயேசு மரணத்தை அவர் ஜெயித்தார் and uh, he came into the darkness but the darkness no comprehend him means he prevailed you overcame he conquered death in his life ஆகவே இந்த வார்த்தையிலே ஜீவனுக்கு விரோதமான மரணம் மும் இருளுக்கு விரோதமான வெளிச்சமும் ரெண்டும் நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் so therefore we need to learn in contrast about life and death light and darkness in these terms and subject வானத்தில் இருந்து இறங்கி வந்து உலகத்துக்கு ஜீவனை கொடுக்க கூடிய அப்பம் and he is the bread god has sent him from heaven that he might give life unto the world in the ulagathukulle irul adhigaram irukirathu because the world is uh, subjected to the power of darkness idu velichathukku virodhamanadhu which is uh, against the light of god in the ulagathukulle angu maranam irukirathu adukku virodhamanadhu jeevanai avar namakku tharugiraar and even the second thought of it is inside the world there is death and jesus came bringing in life into this death room agave irulil irundhu naam vidudhiyaakkapattu velichathukku varavendum indha velichathukku varuvad endru marana vallavil irundhu jeevanai petru koluvadhaga irukkirathu and therefore we need to come out of the power of darkness into light and that is to say we need to receive life in us from the death irulin adhigarathil vidudhiyaakki anbin kumara raachathukulle devana utpaduthi irukkar god has liberated us from the power of darkness and as translated us into the kingdom of the dear son of light adu than oliyulla parishuddhamaade sudandram and that is the inheritance of the saints in the light vaanathilendu irangi inda ulagathukku jeevanai kodukkudi appam and he is the bread we come us down from heaven and give it life unto the world irulin adhigarathil indu vidaliyaakki velichathukkul namai kondu varuvathu endru marana irulil indu namai jeevanukkul kondu varakudi or appam and uh, this is the bread that deliver us from the power of death brings us translates us into the light which is life agave jeevan endra vaarthaiyile velicham elendirukkirapadinal jeevanukku virodhamana maranathai nam merkolugrom velichathukku virodhamana irulaiyum nam merkolugrom and when we saw that in contrast of life and death and light and darkness light and life is united so is darkness and death irulil 4000 varshamaga nadandukondha janangal periya velichathai kandargal 4000 long years people who walked in darkness at the advent of jesus they saw great light adan endha manithaniyum prakashikkakudiya oliye and the mayana oli endru yovan eludhukkar but john the gospel writer says this is the true light 
that shineth any man endha manithanai andha oli prakashikkum what man shall it enlighten rendu korindiya 4 6 ile இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் தம்முடைய முகத்தில் இருக்கிற அறிவாகிய ஒளியை நம்முடைய இருதயத்திலே பிரகாசிக்க செய்திருக்கிறார் இருளிலிருந்து அவர் வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க செய்தார் என்பது மனிதனை உண்டாக்குவதற்கு முன்பாக இப்போது அவருடைய முகத்தில் இருக்கிற அறிவாகிய ஒளி பரிசுத்தாவை மூலமாக நம்முடைய இருதயத்தில் பிரகாசித்திருக்கிறது and god made the light to shine out of darkness now through the unction of the holy ghost the light of the knowledge of the glory which was in his face through the holy spirit he has made it to shine in our hearts இருளி அதிகாரத்தில் விடுதலையாக்கப்படுவது மட்டுமல்லை எந்த மனிதனையும் பிரகாசிக்க கூடிய மெய்யான ஒளியாக இருக்கிறார் he has not only translated us from the power of darkness into the kingdom of light but he has also shined in us the light of the knowledge of the glory which was in his face அவருடைய முகத்தில் இருக்கிற அறிவாகிய ஒளி நம்முடைய இருதயத்திலே பரிசுத்தாவி மூலமாக பிரகாசிக்கிறது the light of the knowledge of the glory which was in the face of jesus through the holy spirit unction shines in our hearts ஏல வசனத்திலே இந்த மண்பாண்டத்திலே இந்த பொக்கிஷத்தை பெற்றிருக்கிறது chapter 4 verse 7 second corinthians he says in this earth and vessel we do bear the treasure தொடர்ச்சியான வசனத்திலே கீழே தள்ளினால் நாம் மடிந்து போக மாட்டோம் and in the verse following he says that if we, if we are cast down we are not condemned நம்முடைய மாம்சத்திலும் ஜீவன் விளங்குகிறது நம்முடைய சரீரத்திலும் ஜீவன் விளங்குகிறது for the life of christ is manifested in our flesh and in our body agave maranathai merkalakudiya baakiyathai deva namakku tharugira and therefore the privilege of the gospel is god gives us the power to prevail against death agave than vaanathil nindu irangi inda ulagathukku jeevanai kodukkudiya appam and therefore the bread of god that cometh down from heaven giveth life unto the world nithya jeevan varaikum nilaithirukkudiya bhojanam and the food that lasted long till everlasting life இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய நமக்கு வெளிச்சத்தை தருகிறார் ஜீவனை தருகிறார் and we will live in the life of world of darkness he gives us light he gives us life மரணத்தை ஜெயிக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் உரியதாக இருக்கு everyone of us to have a life privilege to prevail against the power of death இந்த அழிந்து போகக்கூடிய போஜனம் என்றால் நம்முடைய ஜீவன் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் when the lord spoke about the meat which will perish and that is the meat which we labor for that gets goes away from us nithya jeevan varaikum nilaithirukkira bhojanam anbadu kristu udane devanukkul namadi jeevan maraindirpadaga irukkirathu the meat which endureth unto everlasting life is our life it with christ in god naam alindhu pogudiya bhojanam endra idathile namadi jeevan irukkirathu and uh, in the meat which perisheth so is our life நிலைத்திருக்கூடிய <laughs> that endureth forever and that is the labor of our life nalaiyiram varshathukku munbaga avargal vaanathil irundhu irangina endha appathiyum mose moolamaga peravillai and 4000 years period they never received any bread which came from heaven ippodu nalaiyiram varshathukku munbe pidavagi devan vaanathil irundhu irangi vandha appathai ungalku kodukkirar 4000 years later after the fall of adam god gives the bread of god which cometh from heaven giveth the life unto the world indha nalaiyiram varshathukku munbu dhaan devude varam the varam irangi inda bhoomikku vandirukirathu 4000 year later the gift of god has come down from heaven romer 6:23 ile devude kirubai varumo nammude kathara yesu christnal undana nithya jeevan romans chapter 6 verse 23 the gift of god is everlasting life jesus christ pavathin chambala maranam devude kirubai varumo nammude kathara yesu christnal nithya jeevan for the wages of sin is death but the gift of god is the everlasting life that cometh through jesus ennai anipinavare viswasippade nithya jeevan he said to believe in the whom who was sent me is everlasting life and the kalakattathile yesuvai viswasithavargal nithya jeevan adaindu kondargal ana anegara yesuvai viswasikka mudiyavillaye during the period of jesus many believed 
Many others refused, couldn't believe in him. Yes, sir. Deva Gumaran and Arikate, Avaratil Irkaruluki, they would have Waram Koduka Patrick. And those who confess, believe that Jesus is the Lord of life, such are given the gift of everlasting life. They would have Varataka Pinbu, Ebesi and Nanga Madikaratele, Christi, Valadu Varsa the Poi, Manishak Warangale, Arikira and Chola Patrick. And after Jesus himself becoming a gift, in Ephesians chapter 4, it is recorded. He ascends, sits in the right arm of the Father, and gives forth a gift to men. In Ephesians chapter 4, Christ giveth to the church the fivefold offices as gifts. But the gift of God is eternal life, Jesus Christ, whom God hath sent. But the work of God is to believe that God has sent Jesus' Son into the world and we trust in Him. But you have to work the works that leadeth you into everlasting life. And to when they inquired about the work, he said, The works of God is to believe on Him whom He hath sent. And those who accept and receive Jesus as God's son, they all have the life of everlasting life. And when we, when we had received Jesus as a gift from God, and Jesus gives us gift from Christ God. And the gift of Jesus are the five offices of the church which is given to the church's completion and perfection. And according to Acts chapter 2 verse 38, these apostles who are the gift of the office of the church of Christ, they administer the gift of the Holy Spirit. Apostle In Acts chapter 19, people who did not hear anything about the Holy Spirit, they received the Holy Spirit as a gift. And he said to them, If you repent, confess, and turn back, believe in the Lord, then you shall receive the gift of the Holy Spirit which he has promised to you and through the gift of Jesus the officer of the church you can receive the gift of the Holy Spirit as a possession in your life. In 1 Corinthians chapter 12 verse 7 onwards when we receive the gift of the Holy Spirit from the gift of Christ the servants of God we receive the spiritual gifts in our life. Holy Spirit of God according to his own will he will distribute the nine spiritual gifts to the church and three and six by six which is a gift of power and gift of wisdom and Paul wrote to the church saying that you have to desire the gift of wisdom more than the gift of power. The gift of power temporarily it might fetch you good results and works in you. And the first work of power is faith. And these are the signs that follow after them, those who believe. Mark Padanarile, Visuasa Ulke, or Varama Kortal, Padi, and Ega Kriagle in the same body. According to Mark 16, 16, if faith is a gift of power, then signs shall follow them, those who believe. Rendavadaka, Adpudangel, Mundavadaka, Gunamaku Varanga. And the second gift is miracle, and the third gift is a healing of the power gift. In the Mundu Varangalilan, in the Makal, other than Burum. And people they desire these three part of the gift of the spiritual gifts. And they are necessary but Paul advises the church for a better one that is a seek for the gift of wisdom. And by that spirit word of wisdom 
அந்த ஆவியினாலே அறிவை உணர்த்தும் வசனம் by that spirit word of knowledge அந்த ஞானம் அறிவு என்பது ஞான வரத்தின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ரெண்டு வரங்கள் the word of wisdom word of knowledge two parts of the two primary gifts of wisdom தொடர்ச்சியாக தீர்க்க தரிசனங்கள் அந்நிய பாஷைகள் வியாக்கியானங்கள் பற்பல பாஷைகள் என்ற வரங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது and downward you can find many other gifts such as tongues interpretations and uh, discernments so on and on vallamai in varangalai kaattilum nyana varangal virumbakudi edathile irukka vendum endru paul namak aalochanai kodukkar and paul is counseling the church the people must desire the power the wisdom gives more than the power gives oru chinna oorai oru periya raja valaindu konda a small city a big king had encompassed it ange oru yelai manidan irundhan tan nyanathinaale chinna patrathai paadukatta that small city inside it there was a poor man but a man of wisdom and by his wisdom he protected that city and the chinna oor enbadu sabaiyai kaattukirathu அந்த ராஜா என்பது பிசாசை காட்டுகிறது அந்த ஏழை ஞான மனிதன் என்பது இயேசுவை காட்டும் தட் ஸ்மால் சிட்டி இஸ் அ டைப் ஆஃப் தி சர்ச் அண்ட் தி வைஸ் மேன் அண்ட் தி புவர் மேன் இஸ் ஜீசஸ் அண்ட் தி கிங் ஹு சரவுண்டட் இஸ் தி டேவில் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் அந்த ஞானம் உள்ள அந்த ஏழை மனிதன் அற்பமாக எண்ணப்பட்டாலும் வல்லமை காட்டிலும் ஞானமே உத்தமம் என்று நிரூபிக்கப்படுகிறது தி மேன் புவர் பட் ஹி ஹஸ் விஸ்டம் அண்ட் ஹி ப்ரூவ் தட் wisdom is better than power indiki janangal nyanathai arpamaga ininalum vallamai kaatilum nyaname meenmai endru adu nirvikkapadum and today everywhere power is more honored than wisdom in christendom particular but it is proved that uh, wisdom is better than power devude varathin moolamaga christuvai devagumaranaga yetrukolluvom and let us receive christ jesus as a gift of god christuvin varathin moolamaga ooliyargalai naam yetrukolluvom and through the gift of jesus let's receive uh, the offices of the church avarudan christuvi nirayana valachukku takkanamai valarkka mudiyum and they are the ones given by christ that you might all come to the fullness of the measure of the treasure of jesus christ christin varamaiya ooliyargal parishuthayil varathe namukku vaangi kodukkrargal and the gift of jesus christ the servants of god they administer the gift of holy spirit parishuthaviyanavar aaviyin varangalai namukku pagirndu kodukkrar the holy spirit of god when he comes as a gift he will administer spiritual gifts and so into our christ namukku jeevanaga irukkar என்னால சாவு என்பது நமக்கு இல்லை because christ is life we don't have death நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய போஜனம் என்பது நாம் அனைவரையும் வாழ வைக்கக்கூடிய மேலான வாழ்க்கை the bread of life is to make us live a better life indeed அந்த வாழ்க்கையை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் and therefore let us all cover to such a life தேவன் வரத்தை நாம் அடைந்து கொள்வோம் let us receive the gifts of god கிறிஸ்துவின் வரத்தை நாம் அடைந்து கொள்வோம் and let us take on the gift of christ பரிசுத்தாயின் வரத்தை ஆவியின் வரங்களை நாம் அடைந்து கொள்வோம் let us go for the spiritual gifts and uh, the gift of the holy spirit நாம் வரங்களினால் அலங்கரிக்கப்படுவோம் let us all be decked with the holy ghost அதுதான் சபையிலே பிரகாசிக்க கூடிய பிரகாசம் and that is the shining in the church of the lord with வரங்களினால் அலங்கரிக்கப்படுவோம் let us all be designed and decorated வரங்களினால் சபை பிரகாசிக்கப்படட்டும் let the church be shining in the gift வல்லமையின் வரத்தை காட்டில் ஞான வரத்தை நாம் விரும்புவோம் let us more desire the gift of wisdom than power jeevaniyum parivudamana jeevanam alaindu kolluvom let us receive life and abandon life maranathai vilunguvom maranathai parigarippom maranathai jeipom let us swallow up a polish and overcome death saavu enbadu namak illai we don't have death in our life andavarodi nithya nithya kaalamaga vaalkaiyai thandirukkara god has given us life everlasting with him nammude jeevan christudane devarukkul maraindirukkirathu your life is it with god in christ jesus in glory jeevan aai christu velippadumbodhu magimaile velippaduvom when christ our life appears in glory we shall appear with him in glory nithya jeevan varikkum kriyeshai kudiya bodhanathukkaga kriyai seivom let us labor for the food that worketh everlasting life ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வோம் ரிசீவ் லைஃப் பரிபடமான ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வோம் ரிசீவ் எவர்லாஸ்டிங் லைஃப் பிரகாசிக்கப்படுவோம் லெட் அஸ் ஷைன் மரணத்தை மேற்கொள்வோம்